，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。说让你今天十点一定要去他们那个什么消防什么演练大会啊！嗯，我火还没地儿消呢。嗯，那老板你少吃点辣椒，我去给你买点那个什么牛黄清心丸，怎么样？什么意思？你不是说你火大吗？消失。大表姐，这牌子好适合你啊！啊，对不对？我从来没穿成这样过，也有点不太自在。你喜欢吗？嗯，喜欢。你喜欢吗？好看。喜欢那就对了，还不是某人给我提的要求，可挑剔了。哎，等等啊！您给吧，你给你给，给艾米送你的。什么呀？迪奥花木系列护肤品最适合大表姐这样的仙女。这么高级，我这这怎么了？有什么不好意思的呀？反正又不是我花钱，还不是有些人自己不好意思送，只有找我带带够跑跑腿喽。大表姐，你这一生啊，这些鞋啊、包啊、衣服什么的，都是他给我提的要求，包括妆容、发饰，把我折腾坏了。要不然你美，这种客户我才不接。谢谢了，这么用心。兄弟之间不言谢啊，没事，不客气。那也得谢，真好看。哎，宝宝宝宝，你要不咱们就别进去了？你说这，这新郎跟新娘跟我也没什么关系。可有人跟你有关系啊？你以为我想来啊
。要不是你在家鬼鬼祟祟藏那个请柬，我还不知道你那么想。要不是我发现那请柬，你是不是打算自己偷摸来啊？那怎么可能？那不可能，你怕什么？走，好吧，我想起来了。我还有一个稿件没写完，我去写完啊。朱大鹏，哎，我今儿让你如愿以偿。你好。还准备红包了？啊，你的零花钱。可以啊，说了说了说了好久了。你好，请问是男方的亲戚还是女方的？女方。那你是同学还是同事？同学。同学是吧？还有脸来，真的是。哎，我会不会太隆重了？不隆重，这件衣服刚刚好，又简单又高级，特别符合你的气质。你平时就应该这么穿，对吧？你不这么穿，对不起你的身材的脸蛋儿，是吧？今天你就放心啊，放心走。我跟你说啊，今天可是婚礼，是我好朋友的婚礼，听见没有？你不提醒我，我以为咱俩婚礼。别没正经的，你不许干任何出格的事，知道吗？放心吧，我什么时候干过出格的事？我这么正经一个人。我就是不放心，放心吧，放心。哎，给红包。哎，你的名字？这儿也没有你的名字，要不然咱们就回，对吧？你们想见一面吗？坐。哎，你是朱朱什么来着？大鹏。哦。好久不见啊！哎，你说啊，现在要不是什么婚礼啊，或者是孩子满月酒的话，都见不到你人。还有葬礼可以啊，前不久刚参加了一个葬礼，好多年不见的老同学都见着了。呃，邓小西，对吧？呃，呃，给你介绍一下，这是我太太，我们刚登完记，呃，她叫李雪梅。你好。哎，十一。哎，十一来了，是你朋友啊？十一，怎么着？有日子没见，竟然麻雀变凤凰了？没有，还是麻雀。就算是麻雀，也是夜转基因麻雀。对对对，群众的眼光是雪亮的，真好看。有什么好看的？他这就是老黄瓜刷绿漆，跟你差远。你要不回去吧？坐，一会儿让你近距离观看。你越来越好，我们就放心了。我们大家真的都特别替你高兴。是啊，是知道的呀，是十亿，不知道的还以为是哪个大明星呢。就是，别那么夸张了。哎，这位新朋友是？啊，我是侯爵，我是十一的朋友，陪伴他度过了无数个日日夜夜。帅哥，够意思！咱们十一今天身边必须得有人，是不是？啊？必须的。哎，别光站着聊，咱得坐起来。对对对对对。哎，帅哥，本来你有座位的，不知道被谁给占。哎，哎，怎么是你啊？啊，你不是那个那个那那个吗？你认识啊？不认识，没事，我找个凳子去。哎，十一，你这个男朋友很绅士哦。我朋友，来坐嘛。来来来，加个三儿。这段时间，十一啊，没露跟呐。安琪，你怎么也在啊？就是这么巧，有。郝总，好久不见了。你跟莎莎一直有联系？我跟莎莎没联系，但是我跟她老公合作过。后来我收了她老公的请帖，我还以为是重名呢，没想到就是我们同学
，是吗？是，是。哎呦，这真巧，这这人生啊！师姐，师姐，你还记得那边那个燕子吗？跟小时候跟你同桌最好的那个，他现在找你了，我们一起合影。哎，兰总，兰总，走走走，聊会儿，聊会儿，来来坐会儿，快快走，咱聊聊工作，聊聊生活，聊聊。你不想走吧？哎呀，不会的，我怎么总把你丢下呢？啊，一会儿就回来。好久不见呀！你没想我呀？你们还能造吧？最近呢，这个还喝点什么？呃，这样，侯总，我还有事，我先失陪了。哎，我送送你，送送你。不用，不用，不用，不用，送送你，不用。啊，一。我去厕所，去看看，走，一起看看，看看，你要看什么？呃，我一会儿找你聊，我过去一下。啊，你先聊啊，一会儿再找你，拜拜，拜拜，给你手机。在里面。哎，你看那玩意儿呢？哎。今天很漂亮，谢谢。我先过去了。爷，你怎么在这儿？来，我跟你说，我们刚才在里边开了一个 party， 主题是五十亿的前男友，各顶各的一表人才。烦不烦？我跟你说。亲爱的来宾朋友们，在这心想事成、美梦成真的幸福时刻，让我们带着最灿烂的笑容，带着最真挚的祝福，并再一次响起你们最最热烈的掌声。有请一对新人携手步入爱的殿堂。这么相对，范莎小姐，你愿意嫁给江旭元先生，做你的合法丈夫，不论他生病或健康。富有或贫穷，始终忠于他，直到离开世界，你愿意吗？我愿意。各位来宾，刚才双方家长已经为一对新人送上了美好的祝福，我看到今天现场的来宾朋友们有很多都非常的感动，哪位想上台说两句的？哎，我看到了，是这位先生，请上台送祝福。徐导了，没事，我有正事要上啊。正事什么呀？放心，放心，放心，放心，放心。别乱说话。呃，现场的来宾大家好，我是侯爵。呃，今天非常开心能来到这个婚礼现场，我觉得这个婚礼现场让我觉得特别的浪漫。我也要在这儿对今天的新人送上祝福，希望你们能白头偕老，早生贵子。你们不用诧异，你们不认识我，我也不认识你们，我是你们朋友五十一的朋友。今天他带我来到婚礼现场，我也是非常感谢五十一，让我觉得结婚这件事其实是一件幸福又浪漫的事情。然后今天我也借着这个场合，我想说一点自己的心里话。我喜欢一个女孩，我们两个在一起相处了很久，慢慢的我发现我特别喜欢她。为什么会觉得自己喜欢她呢？我觉得我不能看到她受任何委屈，我不能看到她受欺负。
然后我自己又会忍不住的欺负欺负他，我就特别享受这种感觉。后来我发现，我可能是爱上他了。我想用这种感觉持续下去，延续下去，想让我以后的生命中都有这个人陪着我。今天在这个现场，也有这么多来宾，我也当着大家的面儿。啊，勇敢追求自己的爱，把我的感情说出来，也让大家给我做一个见证，好吗？五十一，你愿意做我的女朋友吗？十一女士没有听清楚这位先生的问题，这样吧，这位先生，麻烦您再重复一遍，让我们大家都能听清楚，好不好？好、啊。以前我做很多事，讲很多话，你都觉得我特别不靠谱，觉得我是闹着玩的。但是我今天这一席话，特别的认真，非常非常的认真。我觉得这可能是我。这辈子讲话最认真的一次了。我希望在以后的日子里，在你人生中每一个闪光点和你人生中每一个低谷都有我的陪伴。我也希望我以后的日子里，点点滴滴里面都是你。其实，是你让我真正的感受到了感情、爱情。你也教会了我很多。我觉得遇到你是我最大的幸运，三生有幸遇上你，所以你愿意做我的女朋友吗？在可以吗？谢谢。不好意思啊，我冒昧的耽误大家几分钟时间。我叫李雪梅，是那位朱大鹏先生的妻子。我今天想借着两位新人的喜气，跟我老公说几句话，也希望在座的各位帮我做个证。老公，你要当爸爸了。你傻看着我干嘛？我没有宝宝啦，朱大鹏。你给我听好了，从现在开始，就算全世界都与你为敌，我跟宝宝都会永远的站在你身边，永远要，师爷别去，师爷，师爷，师爷，师爷别去啊！我是五十一，今天我特别开心，看见我的好朋友结婚了
你让我看到一个女人可以同时事业有成，爱情还可以甜蜜，祝福你。谢谢亲爱的，你一定要幸福。嗯。还有新郎，一定要对他好，不然我可饶不了你哦。放心放心。另外，在这里。我也想祝福朱大鹏先生和李雪梅小姐，手既然牵上了，就不要放开。希望你们携手走完一生，也祝愿你们的宝宝能够健康快乐。谢谢大家。说我怎么总能赶上这个人家结婚我就上他讲话这事儿呢？我表白表一半儿，被那个雪梅就给我岔开了，他上去表东白。不过啊，我说你这个人品啊，真的是一流，在这种情况下还能主动上台帮前男友解围，这个是品格高尚啊你！行行行，别高抬我了啊！这是我好朋友的婚礼，干嘛弄得大家那么尴尬呀？是，你就怕别人尴尬。那你是什么想法？我什么想法？没想法。就是我让你做我女朋友的事，你怎么想的？这事儿翻篇了啊！已经过去了，别再提了。再翻回来吗？翻不回来。为什么？因为咱俩不可能。是因为蓝琪吗？不是，跟蓝琪没关系。那是为什么？那你拒绝我需要给我一个理由啊，不能无缘无故的拒绝我吧？嗯，公司有规定。不能跟客户谈恋爱。公司有规定，你不说我不说，不告诉公司不就好了不告诉公司等于没发生吗？那还是违反纪律的。啊，那要是公司没这个规定，没有这个纪律，你是不是就答应了？是吧？不再变了，不变了。<笑>你这小子，终于开眼了，真是。他老说他们跟客户不能发生恋爱关系，他讨不讨厌？你说？那，那会不会是太突然了？哎，没事，早晚的，他会明白你的心意的。他可得早点儿，还有别人追他呢。他要是跟别人好了，那我还哪有戏了？人家也不能一说就答应你呀、啊！我跟你讲，那十一啊，跟你以前交的女孩都不一样，是不一样。他老跟我说，跟我不是一个世界的人，不可能，不可能，怎么就不是一个世界了？怎么不可能啊？可能，当然可能。哎，你可不能放弃啊！你要是放弃了，有什么就揍。
今天你的样子，让我想起了你刚入学时的新年舞会。在那天晚会上，我拉着你的手，在新年钟声敲响的时候向你表白。那一晚，我永生难忘。以上呢就是我的设计方案了，谢谢。在座的各位，三个方案也都看完了，大家来聊聊吧，有什么想法？瑞吉国际酒店呢，是一家七星级酒店，是我们智融建设近十年以来参与的规格最高的竞标。为了慎重起见呢，我们在设计部内部搞了一个小竞标，包小涵、丁大力还有周鹤红都拿出了各自的方案，刚才大家也都看见了。我呢，想听听大家对这三个方案的意见或者说是建议，一定要畅所欲言啊！不要因为我在这儿，大家都显得那么拘谨，好不好？那我先说吧。很抱歉啊，三位，我是觉得这三个方案呢，多多少少都有一些问题，但是最重要的就是缺乏创新。在如今这个市场环境下，理念的新颖很重要。如果不够新颖，我们怎么做到脱颖而出，赢得竞标呢？创新呢，是一个设计的灵魂，没有灵魂。就没有生命力，但是现在呢，有一个问题，这次的项目呢，标的如此之大，那么一味的创新，也未必走得通。我还是觉得，设计应该是以人为本，而不是以设计师为本，这是出发点，所以必须要把握住。我觉得呢，如果从这方面上来讲，目前的三个方案，做的都不够到位。刘总，说说你的看法呗。我的看法，我觉得包小涵设计的不错。这个项目我虽然没有参与，但是客户的要求全部都看过。他的设计里面，客户的所有要求他都涵盖了，也都表达出来了，而且细节做的特别好。看没看到他每个细节做的特别完善，所以我觉得他。很好啊，我很挺包小涵。谢谢谢谢谢谢。是，就是，我觉得那个室内的色调啊，要不要再暖一度？我觉得好一点。没问题，呃，下去啊，我再对比一下。<笑>小侯总说的啊，特别好，直接、坦诚，而且能落实到位。侯总，您总结两句吧。那么，最后呢，我来谈一谈我的看法。三位设计师都辛苦了，谢谢你们付出的辛苦的劳动。没有一个竞标的时间可以说是充裕的。虽然说三位设计师都是很有经验的资深设计师了，能够在这么短的时间之内做出这么完整的东西来，我觉得已经实属不易了。但是呢，由于时间比较仓促，存在的问题也有很多。如果说让我来打分的话，按一百分算，我给三位设计师给的评分是不及格，因为我根本就拿不出手。所以呢，把你们的稿件都拿回去，做进一步的调整和修改。下一稿一定要把灵魂体现出来，我要的是灵魂。五天之内交稿，三天之内也行，总之是越快越好。啊，好了。大家散会吧，侯爵，你到我办公室来一趟。是。
十一在外面等着，把门关上。侯爵，你今天是故意在拆我的台是吗？不是啊，我说的是真心话，我真觉得那方案挺好的。你真要觉得那个方案好？你可以下来告诉我呀，为什么你非要在会上那么大张旗鼓的跟副总们作对，跟我作对呢？我不是怕你被他们给带偏了吗？我怕你看不出来好东西。你我眼睛瞎呀？我当然知道包小涵的方案是可行的，但是设计师不能当众夸，会夸坏的。爸，设计师做点东西多难呐、啊，日日夜夜，没日没夜，那都是心血呀、啊。我见过的设计师多了去了，一个一个敏感又鸡贼。你稍微肯定他们一点儿，他们就跟你要名要利的。你一旦给他们了，他们翅膀一硬就会飞走了。这样的前车之鉴还少啊？那你要是把尊重、把荣誉都给够了，人不就不走了吗？这我听不下去啊！这是。侯爵，你说你现在怎么这么幼稚呢？他们现在是你的对手，尤其是那个包小涵，你在会上这么肯定他，那你怎么办？你怎么办？他要就比我厉害，那就厉害呗。那我有什么办法？你这等于是把自己扬名立万的机会拱手让给别人，什么意思？方案是好是坏，拿谁的方案去竞标，谁说了算？还不是你老爸说了算呢。你真是枉费了我对你的一片苦心呢！我怎么没听懂呢？瑞吉祥是十年以来难得一见的大象，多少设计师梦寐以求的，我怎么会轻易的把这样的机会拱手让给别人呢？如果说我直接把机会留给你，难以服众，你明白吗？更何况你现在手上的海城项目还没有完成，成绩暂时还看不到，所以我现在只有采取曲线救国的方式，我让他们三个设计师设计出方案，我来引导大家反对他们，必要的时候再把你推出来，你把方案拿过来以后稍微做一下修改，不就是你的了吗？我的傻儿子，啊。合着你想让他们给我当炮灰？又不是我一个人反对他们。是公司的高层都反对，认为他们的方案是有问题的。灵魂这种东西不是说有就有，说没有就没有的吗？自古以来，肥水不流外人田。你侯爵有一天功成名就了，那是我们侯家的光荣。这帮设计师功成名就了以后，他们会怎么办？说走就走。我能拿他们有什么办法？我图什么呢？你图什么？我不知道吧。但是我就图一个坦荡，坦荡啊！我错了吗？哪方面？跟大家唱反调。你是真心觉得好吗？当然觉得好了，那就没错。不但没错，我觉得还特别好，敢于表达自己真实的想法。这种勇气我倒是没缺过。怎么样，没有觉得对我一丝欣赏呢？说正事儿。说正事儿。哎，谢谢你啊，你觉得我没错，那我就是没错。等我长了权。把公司这些天天不说真话的，一个一个全都开掉。非常感谢您的认可，真的感谢。不用客气、啊，我说的是实话啊。然后告诉你个内部消息，侯总其实特别喜欢你的方案，加油。回去吧。哦，对了，嗯，阿米的衣服今天找个时间去还了吧？不用还了，送你了。
不是说借的吗？没事，留着吧。不行，这东西太贵了，我不能要。没多少钱啊，他们家都长期跟品牌合作的，回头请他吃个饭就好。行了，别说了。喂，猴子，我现在心情极度恶劣。哎，巧了，哎，哥哥我也不高兴。行啊，你收个地儿，我过来。侯总，你这点儿拿的可真够准的了啊！我这是刚刚从机场接着我们家宝贝丫头上了车，你的电话就进来了。知你者，非我莫属，这是咱们这么多年形成的默契，对吧？怎么样，把女儿接回来了？<笑>接到了，接到了。<笑>这下你心里就踏实了。他一回来，你再好好培养培养。你盛大公司后继有人呐，啊？哦，我们家丫头可说了，她这次回国呀，可是打着照看她老爹的这个旗号，就可以心安理得的啃老喽。他不想参加工作，他那是在跟你撒娇呢。哎，话说我差不多有十年没见过晨晨了吧？他怎么说话还是那么有个性呢？嗯<笑>，有空到我这儿来坐坐吧，我有事儿跟你说。啊。好的，好的，好的，好，就这样。嗯，你志荣叔叔，就是侯爵他爸，那一说话就哈哈哈假笑的。<笑>就是他，就是他，你这记性还真不错。哎，李丫头，你爸可是真孝吧？啊？看在你是我爸的份上，算是吧。哎呀，真真。你说，我就想追个女神，我有错吗？人女神怎么就看不上我呀？你说传说中的癞蛤蟆想吃天鹅肉，就是我。你首先啊，你不要自暴自弃，啊，别老觉得自己是癞蛤蟆。就算你是癞蛤蟆，那再不是天鹅，这就一青蛙。说啥呢？怎么能那么说他？往好了说，就一麻雀，所以你俩之间没那么大差距。看你还捡到笑了，你笑什么？这癞蛤蟆跟麻雀呀、啊，就不是一个物种，不合适。咱们现在不是一个频道啊，你先玩好手机。我完了，完了，开，开，开了。你这，这什么态度啊？看见没？太不像话了，这个！我这是谁都比不了了，完蛋了。行，虽然说这个，你很多方面其实也比不上别人，但是你有一颗真心啊。你要相信，真心是可以打动很多人，做成很多事的。猴子，这年头真心值几个钱啊？啊，值我那个破电动车吗？还是说能值人家那商务车、大别墅、五星级会所吃大餐啊？真的假的？嗯。你这什么对手啊？但要是我，那我也不选你。但是真心一定是有用的，你相信我。现在有一大部分女孩子还是希望有一个男生真心对她吗？你相信我，你能行。哎，这话说你自己信吗？你不花钱吗？你用真心吗？说什么呢？我哪次不是靠真心赢得人家芳心啊？我虽然我也花钱，但是他们绝对是因为我的真心才被打动而跟我在一起的。你得了吧，那些女的哪个？我不想听你说了，大表姐，你觉得呢？真心不能光靠说，得有行动。嗯，看见没有？人家女人
，指认能看得见的，谁跟你玩这些虚无缥缈的呀？你去边儿去吧。哎，怎么办？那你们说，我现在是放弃啊，还是继续呢？放弃。继续、啊。别打岔，继续，相信我。你俩不如不说，都说的更乱了。你有什么好乱的？我觉得吧，你还是得理性一点。做这些无用的事儿呢，不是徒劳吗？怎么不理性了？我们怎么不理性了？除了每天喝点酒之外，什么不理性了？海鲜，你听我的，你放心，继续。得了吧，你就站着说话不腰疼。你有钱，你说什么都对，你懂吗？你，我还是信我大表姐的。大表姐，我听你的。<笑>想听我说什么呀？你劝劝我吧。哎呀，我怎么劝你啊？我是觉得爱情这个东西吧，不是你努力就一定会得到。自。